ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்எஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நண்டு குழம்பு ருசியில் சேனக்கிழங்கு குழம்பு நம்ம ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வைக்க போகிறோங்க நம்மளோட எம்எஸ் கிச்சன் சேனலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அனைவருக்கிட்டையுமே ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் எம்எஸ் கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையானதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சு நல்லா ஹீட் படுத்திக்கலாங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து ஒரு இன்ச்சு பட்டை போட்டுக்கலாங்க அது கூட கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாங்க அது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க நார்மல் சைஸ் வெங்காயத்தில் நான் பாதி வெங்காயம் இதுக்கு சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இது இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணுங்க பாருங்க தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம பேஸ்டாப்ப அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க நம்ம அதை நல்லா பேஸ்ட் பேஸ்ட் ஆக்கி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோங்க இந்த மாதிரி பேஸ்டாக இருந்தால் போதுங்க இப்போ அதை தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு குக்கரை எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அதில் வந்து நம்ம கோகனட் தயில் தான் சேர்த்துருக்கோங்க அதுதான் இந்த குழம்புக்கு நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதில் நம்ம கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது லைட்டாக நம்ம வதக்கி விட்டுடலாங்க சேனக்கிழங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம ஒரு சொல்ல புளியை வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு நம்ம இது கூட சேர்த்துருக்கோங்க இந்த புளித்தண்ணி எதுக்கு நம்ம ஊற்றிருக்கோம்னா இந்த கிழங்கு வந்து அரிப்பாக இருக்கும் புளித்தண்ணி ஊற்றினா அந்த அரிப்பை எடுத்துருங்க அதனால் நம்ம புளி கரைச்சி அதில் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சிடலாங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாங்க இதுக்கு வந்து நான் நார்மல் சைஸ் தக்காளி பழம் ரெண்டு சேர்த்துக்கிட்டேங்க அதை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேங்க அது கூட இதை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுடலாங்க தக்காளி வந்து ரொம்ப வதங்கணும்லாம் இல்லை இந்த குழம்புக்கு நார்மலாக கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினா போதுங்க அது வ வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புளி தண்ணியில் ஊற போட்டிருந்த அந்த சேனக்கிழங்கை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாங்க இப்போ நம்ம அந்த கிழங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சுங்க இதுக்கு நம்ம வந்து கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்துருக்கோங்க தனி மல்லித்தூளுங்க இது பாருங்கள் நல்லா காய் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ அந்த இதிலே நல்லா வெந்திருக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பவுடரை இது கூட சேர்த்துடலாங்க 
காய் வந்து நம்ம இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பவுடர் சேர்த்தா சீக்கிரம் காய் வெந்துருங்க நல்லா இருக்குங்க இப்போ நல்லா அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை குக்கர் மூடி போட்டு நம்ம ஒரு விசிலுக்கு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோங்க ஒரு விசில் போதுங்க காய் நல்லா வெந்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாங்க பாருங்க காய் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இந்த மாதிரி இருக்குங்க இப்போ நம்ம இதில் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு பேஸ்டாக்கி அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அது எல்லாத்தையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாங்க இது நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் அது கொதிக்க வைக்கலாங்க இந்த மாதிரி குழம்பு கொஞ்சம் கொதிக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் இது மேலே நம்ம கொஞ்சமாக மல்லித்தலையை தூவி விட்டுறலாம் அது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் தூவி விட்டுறலாங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய சேனக்கிழங்கு குழம்பு ரெடி பண்ணிட்டோங்க இது வந்து நண்டு குழம்பு சுவையிலே இருக்குங்க அந்தளவுக்கு நல்லா டேஸ்டான குழம்புங்க இது இதில் வந்து நம்ம புளியே சேர்க்கலைங்க நல்லா டேஸ்டாக இருக்குங்க இந்த குழம்ப நம்ம தோசை சப்பாத்திக்கெலாம் சைடிஸாக வச்சு சாப்பிட்லாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்மளுடைய சேனலில் பொறுமையாக பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி ஆரோக்கியமானதை சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நம்